Ukraińska zarwanica na Podolu w powiecie buczackim to miejsce, które dla grekokatolików ma takie znaczenie jak dla katolików Jasna Góra. Właśnie w tym sanktuarium maryjnym czci się ikonę Matki Boskiej Zarwanickiej, do której przed II wojną światową pielgrzymowali z dalekich okolic zarówno grecko-katoliccy Ukraińcy, jak i katoliccy Polacy. Ta dzwonnica stoi przy starej cerkwi w Zarwanicy. To z tym miejscem związana jest historia mnicha i cudownej ikony Matki Bożej. Na Kijew napadali zagarbniki, które niszczyli chrystianskie świątynie. Jeden monach wciek i dobrał się na naszą terytorię. I tutaj on zmuczony wpał i jego zarwał taki son. To znaczy Zarwanica, pochodzenie Zarwanicy sięga, tak, tak, sięga XIII wieku i związane jest taką legendą, że jak kto gonił, uciekał ten monach, uciekał od kogo? Co na pewno były Turków? Tatarów. Tatarów, tak. Uciekał i tutaj się skronił w tym miejscu gdzieś tam. No i zapadł w głęboki sen. I mu zjawiła się Maria. I jemu się ujawiła Maria, pokazała Matka Boska. Gdy mnich się obudził, zobaczył z boku ikonę z tym wizerunkiem, a nieopodal wybiło źródełko wody. Downa ikona Matki Bożej znajduje się w starej świątyni położonej w centrum Zarwanicy. Tam przed laty historię mnicha, któremu objawiła się Matka Boża, opowiadał ksiądz Piotr Pastuch. Omyw wodą rany, jakie miał na ciebie. I zobaczył, że te rany zaczęli goić się na jego oczy. Wtedy on e, zrozumiał szczególny Boży znak i też otrzymał światło Ducha Świętego, że on powinien tutaj zostać, na tym miejscu i tak swoje życie przewórzeć tutaj. I dlatego dla ikony on zbudował kaplicę, umieścił do tą ikonę, a dla siebie, dla siebie wydobył taką jaskinię i tam zamieszkał. To właśnie ten kościół jest w tym miejscu, w którym teraz znajduje się ikona, choć to już następca budowli postawionej przez mnicha. Ale ikona jest ta sama i ostała się tu mimo wielu prześladowań i szczerej chęci zniszczenia tego miejsca, jaką mieli radzieccy komuniści okupujący tę ziemię. Nowy zespół Zarwanickiego Sanktuarium stoi opodal tej cerkwi. Zarwanica często znajduje się na trasach pielgrzymek i wycieczek Polaków, którzy odwiedzają Kresy. Znają oni tutejsze cerkwie, drogę krzyżową i charakterystyczne kapliczki. Ale nowością jest oddana do użytku już w tym roku tak zwana Mała Jerozolima. To zebrane na małej przestrzeni repliki ważnych dla chrześcijaństwa budowli z tego miasta trzech religii, nad którym góruje wzgórze Golgota. Nie wszyscy też docierają do obiektu, który usytuowany jest całkiem z boku głównych tras. To świątynia, która nabudowana została nad repliką domu Maryi Panny. Jej ściany ozdobione są kwiatowymi motywami, ale wśród nich uważny obserwator znajdzie modlitwę Zdrowaś Mario, napisaną w wielu językach, w tym także po polsku. Teksty te nie rzucają się w oczy, ponieważ napisane zostały z góry do dołu.